Allah tidak pernah tinggalkan anda. Mungkin ini ujian untuk an membuat anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, kadar Allah kemudian ada wahyu yang jedak datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, Lihatlah Muhammad sudah gila. Dituduh gila. Jadi kalau anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, ya kan? dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, anda bayangkan. Tuh Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan ya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah nggak jelas. Bolak balik tidak karuan. Naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi dan seterusnya. Tapi tahukah anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah. Bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya, bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun. Surah ke-93 dan surah ke-94-nya. Terkait berkelindan, memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, Wabduha walayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'atika rabbuka satarba. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma al-sa'ila fala tanhar wa amma bin-ni'mati rabbika fahaddith Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha karena di ilmu balaghah itu nanti ada tiga turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan. Bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas. Orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya tapi kedengarannya tidak indah. Woi, rapatkan woi. Woi, apa belum paham juga? Rapatkan saf. Nah, memang jelas, tapi nggak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas, tapi hati kita terasa nyaman. Memuji terasanya nyaman diserahkan kepada Allah, tapi ada kebahagiaan. Disampaikan tidak terasa tergurui. Diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badiyah namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majas namanya. Mengambil sebuah kalimat yang untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman kata Allah, Wadduha, diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah. Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak. tuh. Berjemur, kata orang Sunda Moyan gitu kan. Datang, bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasakan. Ya, kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri, yang lain numpang. Wah, nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad. Demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu Seperti engkau merasakan cahaya duha itu Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu Engkau pernah 
tenang saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Walaili idha saja. Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam. Saja itu sesuatu yang pekat. Ya Ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. Kesini aja pak, saya cuma ngasih contoh. Ini. Contoh. Saya bukan mengeluh, bukan. Ingin memberi contoh. Ya, contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja. Ya, ini belakang agak gelap untuk memproyeksikan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya ini gak ada. Cahaya gak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada Anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah gak menemukan sendal Anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah. Anda mesti meraba-raba jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati Anda. Raba, 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 dan sebagainya. Sampai menemukan jalan itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat. Suasananya siang. Cuman karena masalahnya begitu pekat seakan-akan membuat diri dia gelap. Jalan susah, limbung gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah menggelimuti dirinya seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia. Makan gak enak, minum gak nyaman, dan seterusnya. Ya biasanya makan ayam tenang, ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit. Gak enak zamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi Muhammad. Saya bersumpah. Engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat. Sampai engkau bingung, bimbang, pekat. Mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma'akala. Saya pastikan kepadamu. Dalam keadaan nyamanmu seperti dulu. Ataupun engkau bimbang seperti sekarang. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjaganya. Baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman. Ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu. Jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka. Menerima tuduhan mereka. Gak apa-apa ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang bagaimana dengan yang di masa depan. Tapi saya pastikan kepadamu. Jangankan yang seperti ini. Masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi. Yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini. Yakinkan pada jiwamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika anda menggantungkan hidup kepada Allah. Anda bersandar dengan baik kepada Allah. Maka ayat ini akan mengatakan teman-teman sekalian. Allah tidak akan pernah meninggalkan anda dalam setiap kehidupan anda. Nanti sekarang perjuangan. Kata Allah, walal akhirat khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasawfa yu'atika rabbuka fataroma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau sawfa masih ada jeda. Ya. Yeah? Kalau bahasanya wayung optika mungkin seketika, tapi ketika mengatakan saufa artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja, hadir, 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 hadir. Tapi yang paling indah kalau kamu tidak percaya, alam yajid kayatinan saawa. Cobalah ingat kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Bukankah kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim. Tidak ada pendukung. Maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah. Aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu. Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau anda sedang merasa susah. Kalau ingin menenangkan diri. Ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau anda sedang jatuh dalam bisnis. Ingat-ingat saat anda meningkat dalam bisnis anda. Allah tidak pernah tinggalkan anda. Mungkin ini ujian untuk membuat anda lebih hebat lagi di masa depan. 
Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang